Hierdie dienst gaat anders wees. So ek hoop nie jylle het enige koos wat brand by die huis of iets van die aardie, want het, of een steamkoeker of een ding aan nie, want ek weet nie of jylle daar gaan uitkom by nie. Die boodskap wat die Heere op my hart geleed, vir hierdie specifieke geleentheid, druk baie zwaar op my hart. Baie, baie zwaar. So Linda, ek vraag nou al om verskoning het, ek kan die heil raak, ok. So, want ek huil al die heel ochend. En ek kan nie ophou nie. So, ek wil met julle praat oor die heiligheid van die Heere. En van het ek met die onderwerp bezig begin raak het, het die Heere my op, op amazing maniere begin aanraak, nie net persoonlijk nie, daar deliverance in my gekom oor een klomp goed, daar het een klomp goed gebeur, net omdat ek tyd in sy die heilige teenwoordigheid spanteer. En dit maak een massieve verskil in my leven op hierdie oomlik. Um, ek wil vanochtend vir julle sê, ek gaan die woord gee, daarna gaan ons weer in worship ingaan. As jy wil huis toe gaan, moet jy huis toe gaan, maar ek denk jy gaan iets mis. Ek glo die Heere wil vandag, en ek sê dit vir julle, ek het daar gestaan, en ek het het recht ervaar, en Simon het het ook, daar is absolute, absolute deliverance en healing vandag in die plek. Ek beloof dit vir julle. En dit is nie ek wat nou super spiritual raak hier nie. As jy vandag die ervaring het, dat daar iets is wat jy wil recht maak, as daar iets is wat nie, wat genees moet word, dat ek, ek sê vir jou, die Heere gaan vandag wonen werk in die plek doen, ek glo dit. En daarom moet ons gees recht wees daarvoor, kan ek dit vir julle sê? En julle moet my verskoon as ek so stil bly, so stil tussen in, want ek is so versichtig om iets te sê, wat hy nie wil hek, moet sê nie. So as ek stil bly, is ek tien tien een bezig om te hoor wat hy vir my sê op die oomlik. Ek kan nie vandag iets sê, wat nie van hom afkom nie. Ek kan nie. Nie vandag nie. As allemaal hulle sitplek ingeneem het, wil ek hee, ek het hierdie liekie wat ek vir julle wil speel, en wat ek wil hele met die woorde van, as jylle die liekie ken, sing saam, die wat wil staan kan staan, die wat wil sit kan sit, het maak die saak nie, ek wil hee, jylle moet vandag die ervaring hee, moet eindelijk glad nie in jou bierman kyk nou nie, kan ek het vir julle vraag, vergeet net gau jou bierman, dit gaan glad nie oor jou bierman nou nie, dit gaan oor jou, en die heren wil tyk met jou spandeer vandag, nie met die allangs jou nie, met jou, so as die heren vir jou sê staan, staan, as die heren vir jou sê kniel, kniel, as die heren vir jou sê Dans, dans, ek gee nie om nie. Doen wat die Heere sê. Ja. Moe nie ongehoorzaam aan die ding wees nie. Moe nie worry oor wat een langs jou gaan dink en sê en voel en ek weet nie wat, alles is irrelevant. So ek gaan hier die liekie vir julle speel. Hier die liekie het vir my laat besef, daar is een hunkering in ons om by die Heere te wees. So ek reg, daar is een hunkering in my. Oog genade, daar is een hunkering in my om by hom te wees. Maar as een pad wat gevolg moet word, en ons moet die heiligheid gaan om hierdie ding te kan, te kan kry, en ek gaan met julle raar oor praat nou, maar ek wil hierdie liekie speel, en as ons om klaar gespeel het, dan gaan ek bid, en dan gaan ek begin met die boodskap. So vader is heilig, en dankie dat ons in u die heiligheid kan inkom hier. Vader, dankie vir die seen, vir wat vir ons moendlik gemaakt het, om daar te kan inkom, Heere. Ons eer hier daarvoor. En Vader, help ons om heiligheid een bykie beter te verstaan vandag. Is dit in Jesus' naam? Amen. So die vraag is, wat is heilig? (laughs) En ons as mense sien heilig eindelijk synoniem met iets soos uh, rechtvaardig of righteous, of ons sien dit um, ook uh, synoniem met moreel en fysies, rein, daar type van goed. Ons water het af, 
Ons bid laat die naam geheilig word, maar ons het nie idee wat het beteken nie. As jy gaan kyk na die betekenis van heiligheid, dan sê dit echter separate. Set apart. Different. Special. Extraordinary. Exalted. Het is om aan te redden dat het glad nie die selfde is as wat ons eerst denk of droom of bid nie. In openbaring 4 vers 8 daar dan geskrywe, en jylle kan hier die skrif maar neerskryf as jylle wil, ek het een klompie skrifte wat ek vir jylle gaan deurgeef vandag, maar, and the four living creatures individually having six wings were full of eyes all over and within, underneath their wings, and all day and all night they were never stopped saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is and is to come. Wie van julle het verveeld geraak tussen die mouw en anhou en anhou sing? Ek is ernstig as ek hier die vraag vraag. Daar is engele wat vir die eeuwigheid staan en die Heere sê teenwoordigheid en sê heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig, wat wat was en is en wat sal kom en dan doen hulle dit weer 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 vir die eeuwigheid, hoekom? want as hulle in na die Heere kyk dan maak hulle hulle oe toe met hulle vlerke en hulle sê ons kan nie na die kyk nie, jy is so heilig dat ek nie anders kan as om my oe toe te maak en nie anders kan as om met my mond te belei wat ek sê nie Jy sien in die joodse traditie, is dit so dat as iets belangrik is, en het moet uitgelig word, dan herhaal hulle dit. Hier word het drie keer herhaal. Gaan kyk in die woord, hoeveel keer word dit herhaal, dat die belangrikheid word uitgelig van heilig. Dit is ver boe wat ons kan droom of dink of bid, eerlijk waar het is. Nou, hierdie prentjie word vroeger in die woord ook gegee. Ek gaan dit vir julle lees, dit is in Jesaja 6. Ek gaan dit soma net gaan voorlees vir julle. In the year of King Uzziah, in the year that King Uzziah died, sorry, I saw the Lord seated on a throne and high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him was seraphim, seraphims which uh, each with six wings with two wings they covered their faces with two they covered their feet and with two they were flying and they were calling to one another holy 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 is the lord almighty the whole earth is full of his glory yes is full yeah is full yes. at the sound of their voices the doorposts yes. And the threshold shook. Yes. And the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried. This is Jesaja wat dit doen. Ok, hierdie ouwe is nog wat gerechtverdig gewees. Kan ek gaan sê, ek dink hy was die meest gerechtverdigste righteous oud tiend in Israel daar jare. Ek meen, hy het een verhouding met die heren gehad. En hy sien hierdie en hy skree, wow is me, weet jylle wat beteken dit, dit beteken, vervloek is ek, die mees righteous ouwe in Israel staan voor die Heer, en hy sê, vervloek is ek, I am ruined, in een ander vertaling staan hy, I am undone. For I am a man of unclean lips, 
and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphims flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth, and he said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and whom will go for us? And I said, Here am I. Send me. Ek wil hier dat jy hierdie weer gaan lees op jylle eie, want dit is net so amazing. Die woord sê, die soom, die soom van sy kleed het die tempel geval. Nie sy kleed nie, die soom. Die voorkomst van die Heere is heilig. Dit is of hierdie heiligheid oor en in hom is. In 1 Korintiërs, a kronieke 16 vers 29 staan, Worship the Lord in the beauty of holiness and in holy array. Holy array beteken, eindelijk wil ek amper sê, word gesien as die majesteit van heiligheid, die verskeidenheid van sy majesteit. Ek het nie woorde om hier goed eindelijk te beskryf nie, ek wil eindelijk hier afstaan en net sê, jyre kan hier dit net vir ons wees. Maar ons sal nie kan leef in dit nie. Die Hebrews vir een rei is Hadara, wat beteken adornment and glory. Adornment is versiering. En adornment word vertaal as iets wat bijgevoeg word om iets meer aantrekkelijk te maak. Die heiligheid van die Heere omring en klee hom. Dit draal bij door die skoonheid en die aantrekkelijkheid van die Heere. Dit veroorzaak wat licht uit ons straal. Dit is so skerp wat ek vir julle gesê het, dat die engele hulle oor moet toemaak. So ek wil seker aspekte van heiligheid vir julle uitleg. Die eerste een is licht. Toe Mooses vir God op die berg ontmoet het, het hy vir God gesê, ek wil die gezicht sien. En die Heer het vir hom gesê, ek kan nie dit doen nie, jy sal dood nie eerslaan. Maar wat ek wel vir jou kan doen, ek sal voorbij jou beweeg, en ek sal jou in die, in die, daar so, so kraak in die rots gewees, en sê, ek gaan jou daar insit, en dan gaan ek my hand oor jou hou, en ek gaan by jou beweeg, en ek sal my hand wegvat, as ek verby jou is, so dat jy my rugkant kan sien. Gaan lees het in Exodus 33 en 34, ek gaan nou nie alle goeders lees. Wat het met Mooses gebeur, toe het dit gebeur? Toe hy van die berg afkom, want hy was die hele tijd in die Heerse teenwoordigheid, en op hierdie manier in sy teenwoordigheid, toe hy afkom van die berg af, het die mense, sy mense, die woord sê, hulle was in vrees en beving. Hoekom? Want hy het geskyn, hy het geskitter. Dit was so erg, dat hulle vir hom gesê het, dra net een sluier, want ons kan nie na jou kyk nie. En omdat hy die sluier gedra het, en nie meer tyd in die Heerse te worgen, het die skyn al minder en minder en minder geraak, toordat hy later had dit kon wegvat. So wat is een eigenskap van heiligheid? Een ander eigenskap is dat dit kan oorgedra word. As jy en ek tyd in sy teenwoordigheid spandeer, gaan jy begin om heiligheid uit te streef en uit te leef. Hoor wat ek vir jou sê. Dit gaan begin skyn uit jou uit. En mense sal dit sien. Hierdie visie van Jesaja het hy ook op sy koningskap. Dit is die ander ding van heiligheid, dit is koningskap. Koningskap het baie keer in daai jare gepaard gegaan met hoe jou robes lyk wat jy gedraad. So as dit, as dit, jy weet, en dit het gegaan oor die hoeveelheid van die robe wat jy by jou het. So as jy lang sleep gehad het, gaan kyk een bykie na hoe die, hoe die koningstrouw die is daar, daai, daai en alle en amal wat getrouwd, gaan kyk een bykie hoe lyk hulle rokke en hoe lyk hulle slepe. En as, 
as die koning gekroon word, gaan kyk een beetje hoe lyk daar sleep, daar is drie, vier mense wat die ding dra. Dit die op die mag en die, die almag en die, die, die pracht en die praal van hierdie persoon. En hoe langer hy is, hoe machtiger is hy. Die soom, die soom van sy kleed, vul die tempel. Hoe lyk die rest van die kleed? Ja. Dit gee lewe. Verder die heiligheid, die gevolg gehad, dat selfs dinge wat dood is, in die Afrika, ek nie, in ander, in ander vertaling staan daar, the doorposts uh, um, het geskut at the voice. so dinge wat dood is, en wat nie eindelijk eers veronderstel is om leven in te heen nie, gee eer. Dis ook om Jesus kan sê, as mense, as mense, nie my eer gaan uitspreek met hierdie mond nie, dan gaan die klippe dit doen. Die Heere hoor my, ek wil nie een klippe my plek heen. Nee, nee. Wat gebeur echter met die mens wat voor hom verskyn? Wat is nou paar ander dinge? Wat is dit wat met die mens gebeur wat voor hom verskyn? Jesus was een rechtvaardige man. Ach, Jesaja was een rechtvaardige man, skies nog. Seker die meest rechtvaardige man van sy tyd. En toe hy dit sien, toe skry, wow is my vervloek is ek, I'm undone. Heiligheid haal jou uit, mekaar uit. Dis soos een twee snijdende swaard. Hy snij tussen mirg en been. Hy haal alles uit mekaar uit. En hy sit het vir jou neer voor die Heere en hy sê, kom ons kyk wat is recht, wat kan hier staan en wat kan nie hier staan nie. En dan kom die Heere en dan bring hy alles weer mooi in alignment, soos wat hy dit wil hee. Dit vind in sy heilige teenwoordigheid plaas. Dit is glad nie lekker nie. Want het snij en het brand. Want jy sien, as dit gebeur, dan is die eerste ding, dit is amper asof dit automaties volg, is, as jy na Jesaja luister, die eerste ding wat gebeur is, ek belei onmiddellik my sonde. <laughs> ek staan en sê, jyre, ek kan nie hier staan nie, I'm undone. Ek is vervloek in die teenwoordigheid. Dit is die profeet van die Heere hierdie, by the way. Jy sien, in Godse teenwoordigheid is daar nie plek vir sonde en ongerechtighede en verkeerde goed nie. Dit is daar, daar is nie een plek daarvoor nie. Ons as mense, ons as mense, die probleem van vandag met ons is, dat ons vir mekaar sê, maar ek is nou nie eindelijk perfect nie. Ek is nou nie eindelijk perfect nie, en, en, en dan meet ons ons self die nie wereldse standaard. Nee? En dan gee ons ons self ook nog als die toestemme om te een sonlikke kan doen. Dus dat is daar nou nie so erg nie. Nee, kijk nie wat doen daai ou. Nee, daai ou doen nou dit. Ek weet gelukkig is daar maar nou nie ek wat daai doen. Wie denk so, ek het al so gedink, wie het nog so gedink, ek het definitief al so gedink. En die interessant is, wat maak dit, my enigszins beter is die fariseer en die tollenaar wat daar gestaan, waar die tollenaar op sy boors geplant, sê, jyre, jyre vergewe my, en waar die, tolle, waar die tollenaar in apse elite eerlijkheid en oprechtheid voor die jyre was, en waar die fariseer gesê, gelukkig is ek daar nou nie soos hy nie. As ek na die woord van die Heere kyk nie, want ons bring hierdie ding af, ons bring die standaard af. Yes. Ons bring het af, ons sê vir ons self, sê so, kyk, die Heere is een genade. Sy genade is baie groot. Dit is nie goedkoop nie. Dit is baie groot, maar dit is nie goedkoop nie. As ek aan die woord van die Heere kyk, dan sien ek nie dat God sy maatstaf en standaarde laat sak om by ons in te pas. 
hy doen nie. Sy staan daar, bly staan, en daar is dan daar, is perfect en sonder sonde. Amen. En heilig. Amen. Ons besef gaan dat ons die daar is dan daar van God kan voldoen nie. Ons sal dood neerslaan, as ons daar moet kom. Want niks wat sondig en verkeerd is, kan in sy heilige teenwoordigheid staan nie. Dit is vervloek, daarom dat Jesaja uitskree, wow is me. Hy het op daar die oomlik besef, dat as, dat as God sy heiligheid en glorie op alles skyn, dat alles wat hy tot op daar die punt gesê en gedoen het, feil is. Dit kan eenvoudig net nie voor die Heere staan nie. Die woord sê, en dan sê dit in Matthies 15 vers 18 tot 20, alles wat uit ons mond kom, besmet ons. Want dit kom uit ons hart. Jy sien hy, die Heere snu tot daar. Want dis wanneer hy kyk. If I come undone, dan snu hy jou oop. En dan gaan kyk na al die aspekte van jou. En dan moet dit in sy heiligheid kan staan. En ons as mense sal dit nie recht kry nie. Dit kan nie. I'm undone. Ek is vervloek, jyre. So, wie kan met hierdie identificeer wat in Jacobus 3 vers 8 tot 12 staan? Ek gaan dit denk, lees. But the human tongue can be tamed by no man. It is restless, restless, undisciplined, irreconcilable, evil, full of deadly poison. When it, with it we bless the Lord and Father, and with it we curse men who are made in God's likeness. Out of the same mouth come forth blessing and cursing. These things, my brethren, ought not to be so. Does a fountain sent forth simultaneously from the same opening fresh water and bitter? Can a fig tree, my brethren, bear olives or a grape vine figs? Neither can a salt spring furnish fresh water. En hierdie skrif het net weer vir my kom staan, en my het is in my oog geslaan, want ek gebruik baie makkelijk verkeerde taal. Weet die van julle nie, maak doen. En waar kom dit vandaan? Van nie, dit kom vanuit my hart uit. So ek moet gaan staan voor die Heere, en as ek voor die Heere kom, moet ek sê, Heere, snij diep hier, so dat hier nie kan recht kom. En moet nie vir my sê, ja, maar dit is so moeilik, en ek kon nou nou maar hier nie gesê het nie, nie eindelijk het jy glad nie die recht om het te sê nie. Eindelijk het jy nie die recht om het te sê nie, ek het nie die recht om het te sê nie, niemand het die recht om dit te sê nie. Nou, wat doen God? Kijk, God toe nou met Jesaja, in Jesaja sê teenwoordig, wat doen hy? Hy kon vir hom gesê het op die oomlik, nie, wat weet jy nou? Ek het die tyd vir jou. Jy is so feil, jy is so sondig, ek kan nie eens aan jou kyk nie. Hy kon vir hom gesê het, gaan uit my teenwoordigheid uit. Hy kon al dat goed gedoen het, maar God doen nie dit nie, God tree in. En hy stier die engel, om een kool van die altaar af te haal. Daai kool is so warm, die engel moet het met die tang afhaal. Weet nie of julle nou dit al gesien het nie, verstaan nie? Engele het nogal sy ding, maar ek meen, hierdie ding moet hulle meer, nie, hy moet het met die tang hanteer. So die ding moet nogal sprek warm gewees. En hy gaan met die tang, ach met die kool, en wat doen hy? Hy gaan raak aan die sensitiefste deel van Jesaja sy lichaam, sy lippe, met die kool. Ek meen, ek dink dat was dadelijk blaas en ek weet nie wat alles nie. Verstaan? Maar dit is pijnvol. Maar binnen in dit sê die Heere vir hom, jou sondes is jou vergewe. Die Heere grijp in. Nie hy nie, nie Jesaja nie. Wat Jesaja gedoen het, is hy het gaan staan en gesê, I am undone. Ah, woe is me. Dis wat hy gedoen het. Jesus het vir ons dit kom doen. Jesus. Sien, nou, Jesus was daar kool. En hy het gekom, en hy het die boete betaal. Hy het voor God verskyn. 
in sy heiligheid, hoor vir my mooi, hy het in Godse heiligheid voorskyn, met al ons zonde. God het nie een kiese gehad op die stadium, om hom uit te veer nie. Dit was ek en jy wat dit moes ervaar. omdat ons sonde nie in sy teenwoordigheid kan staan nie. Dit kan nie. So Godse heiligheid het teen Jesus kom staan. Kom gesê, jy gaan een prijs moet betaal. En die prijs is jou leven. Hoekom? So dat ek en jy in sy teenwoordigheid kan inkom. Awesome is dit? Ja. Om in die teenwoordigheid te kom van iemand wat so groot is, dat sy so in die tempel vol. Christus. Het is so groot, ek kan hier my kop rond om dit kry nie. En, nou kan ons voor die Heere verskyn, want die sien hy, ons het weggesteek in hom. Ek wil vir julle Ephesians, oh, dit is my een van die amazingste skrifte, die Ephesians is een van die mooiste skrifte vir my. Ephesians 2, en ek wil hele moet dit hoor, waar daar staan, Ephesians 2, um, vanaf vers 6, julle kan een en alles lees, maar hier is my so mooi, hy sê, and God raised us up with Christ. Ne? He raised us up with Christ, and seated us with him, with him, luister mooi, with him, in the heavenly realms, en die volgende woord, in Christ Jesus, jy en ek kan nie daar sit, sonder hom nie, hy is soos een kleed om ons, hy is soos, sy bloed beskerm ons, verstaan jy dat jy en ek nie in Godse heiligheid kan inkom, sonder Godse beskerming, sy seense beskerming, sy seense bloed wat gevloe het vir jou en my nie, dis die prijs, dis die prijs om in Godse teenwoordigheid te kan inkom, verstaan jy dat as jou seen of jou dochter die ultimate prijs betaal het, dat jy dit ongelooflik waardig ag, dat enige iemand waar hy inkom en sê, oh, ek is sommer net hier so, vond sê, ek skies toch hierdie werkie vir my nie. Jy sal respect vir my sien he, jy sal respect vir my dochter he, jy, ek, ons praat met op menselike terme. Maar ons kan dit doen met die heren, dit is asof ons vreselijke hand op die blaas met hom is, ek is jammer, maar ons is nie. want jy sien, he, dan kan daar in 1 Peter is 1, 15 tot 17 staan, daar, you are to be holy because I am holy dis nie, maar jyre, ek is nie perfect nie, en jyre, ek kan nie, dit nie, ek kan nie nee, jy kan nie, maar die jyre het en omdat hy het, kan jy dis nie, vader, ons is dit maar dit beteken, jy en ek moet elke liewe dag op ons knieën voor hom wees, en sê, jyre, ek is hier, want ek kan nie hierdie dag, ek kan fysisk nie hierdie dag ingaan sonder u nie. Maar ons wacht tot daar een of ander major krisis is, en dan storm ons naar die jyre toe, en jyre, help ons asjeblief. En verder praat ons as ons wil en ons vloek wanneer ons wil, en ons sê mens is sleg en ons skinner en ons weet nie weet nie wat alles nie. Ons doen al hy goed. En dan is het slag en die Heere help ons. Kan jylle sien hoe, hoe verwater ons heiligheid? Kan jylle sien hoe goed koop maak ons dit? Ek kan verstaan as jy in sy die moeder gekom, dat ek nie sê, as ek hy was, ek lang al gesê, het is nie erg, eerlijk waar, hierdie spul. Maar hy doen nie. Hy sê, 
You are to be holy because I am holy. Because you, since you called on him as your heavenly father, the impartial judge, who judges according to each, other's, each, um, to each one's works, live each, each day with holy awe and reverence through your time on earth. Yes. Elke dag. Yes. Nie elke tweede maand nie. Elke dag is jy op jou gezicht voor hom in awe. In verwondering. Dis waar jy is. Dis waar ek moet wees. Dis ons ons dag moet begin. Dis ons ons dag moet afsluit. Doe net dit op hierdie stadium. Nee, ek doe nie. Is ek bezig om aangeklaat te word in my geest, wil ek amper sê, die Heere praat met my daar oor. Ja, hy is. En weet julle, ons gaan een tyd in. Ons is in een tyd. Nie, ons gaan een tyd in nie. Ons is in een tyd. Waar as ons nie hierdie goed gaan begin doen nie, gaan God ons begin sif. Hy sif klaar. Yes. Ek weet nie of jylle dit weet nie, maar die sifting. Yes. En as jy gaan deerval, val jy deer. So ons moet begin, doen wat hy sê. Yes. Nie wat ons denk, reg is nie. Ek wil amper vir jou sê, ek voel vir hoe jy voel. Dit gaan oor wat jy weet. En allemaal van julle wat hier sit, ek kan het nou vir julle sê, die meeste mense wat hier sit, weet waarvan ek praat. Yes. Julle is allemaal wedergebore kinders van die Heere. So jy sien, heilig het het altyd twee dinge tot gevolg. Die eerste ding is vrees. Jy sal het sien, as, as iemand voor die Heere verskyn, dan val hulle neer asof dood. Dis nie, haai, dis nou interessante gebeurtenis. Dis nie dit nie. Dis ek val asof dood voor hierdie God neer. Hoekom? Because I come undone. Hier miskiel ek snij die Heere op plekke waar ek nooit eens geweet het ek kan snij. En dan volg beleidendis dan volg beleid dit net so. En dan is die tweede ding wat gebeur as ons in heiligheid is, verwondering, die oor, dat een God wat so groot is, so massief is, dat die God afbuk en aan my raak. En sê, daar is een prijs vir jou betaal. Jy is welkom in my teenwoord. Hoe awesome is dit nie? Maar jy sien, hierdie plek is net eenvoudig nie, sonder pijn nie. Ons dink is hierdie, ons sê gebedkie en is dit oor voorbij. Daar is een gebed, ja. Maar weet jy, dan is daar een ander deel wat ons heiligmaking noem, en bekering noem. Ons praat nie nou op hierdie stadium van wedergebore nie. Bekering is een dagelijkse proces. Heiligmaking is een dagelijkse proces. Wat is heiligmaking? Heiligmaking beteken, ek raak al meer heilig. Hoe doen ek dit? in sy teenwoordigheid. Wie, wat doen hy? Hy bring alles wat hy kan, om die goed, wat tussen ons en hom staan, wat nie werk nie, wat nie daar kan staan nie, snu hy uit. En niks daarvan, is lekker nie. Toe jy saai gesê, sê nie, sê nie, Lord, het hy dit gesê, met lippe vol blase. want hy het geweet wat de prijs is betaal. Hy weet wat hy eindelijk moest kry, en hy het het nie gekry nie. Om in sy teenwoordigheid te kom, moet ons dit doen, dier sy seen. Ons kan dit nie op een ander manier doen. Daar is nie een ander manier nie. Die woord van die Heere sê, hy is die enigste weg en waarheid. Die enigste licht, daar is nie een ander een nie. Hy is die deur. So kom ons kom op ons aangezicht voor hom. Want jy sien, he, die siekte of 
enige vast ding wat Satan op, het op ons, of enige iets, kan staan in die heiligheid nie. Dit kan nie. Wie kan man dan? Dat is niks wat dan kan vasthou nie. Dit vlie, dit gee pad uit sy teenwoordigheid. Dit is ook om ek vir julle wil sê vandag. Ons gaan, ek, ek is klaar met my boodskap. 